Hallo Leipzig-Fans, willkommen zurück zum Lok Leipzig Let's Play mit eurem Erik Vikingson. Es ist soweit, wir haben drauf gewartet. Rückrundenstart in der Regionalliga Ost, heute gegen Meuselwitz. Wir werden kontrolliert auflaufen, das Debüt haben wir heute von Volkmar, Schlüter, Mesenhöhler und natürlich Abu Chapka auf links. Rangelauf ist fast wieder fit, ist bei 45 Minuten, dass er spielen kann, finde ich ganz gut. Ähm, ich habe überlegt, ob ich Grimm anstatt Weigel spielen lasse. Wir werden es beobachten, wie Weigel sich tut als äh, Mitzähler. Und ja, werden dann eventuell Grimm reinbringen, wenn es nicht funktioniert. Wir spielen kontrolliert, wenn wir merken, okay, das ist too much, gehen wir natürlich runter. Ähm, in den ähm, in den Einstellungen gehen auf ausgewogen, aber wir starten erstmal kontrolliert. Ich würde sagen, gebe rein, ich bin gehypt. Wir haben eine gute ähm, Freundschaftsspiel, ähm, wie soll ich sagen, Vorbereitung gehabt. Also da muss man ganz sagen, wir haben den Neujahrscup gewonnen, wo ich eigentlich fast davon überzeugt war, dass wir es gegen äh, Erzgebirge nicht schaffen. Haben die sogar zeitweise dominiert, wo ich sagen muss, wenn wir das mit reinnehmen in die Rückrunde, dann sieht das ganz gut für uns aus. Punkt heute haben wir 30 Punkte, die würde ich gerne haben. Ich sage natürlich auch, rettet dieses geile äh, oder dieses super Spiel von Aue rüber hier in das Spiel. Und dann legen wir los. Auf geht's, Rückrundenstart. Let's go. Ich bin wirklich gehypt. Ich hoffe, ihr auch. Puh. Wird spannend. Mäuselwitz. Und wir gehen gleich in den Anschluss rein. Wir natürlich wieder in Gelb-Blau gegen die Jungs aus Mäuselwitz. Tabelle gucken wir uns natürlich an. Die wollen wir natürlich sehen. Was passiert? 28 Punkte haben wir. Es ist machbar. Wir müssen halt gut starten. Mäuselwitz beginnt aber besser als wir, aber bisher passiert noch gar nichts. 20 Minuten. Und jetzt sind wir da. Egelseder. Ja, Stenzel. War vielleicht mehr drin. Vielleicht holen wir uns den Ball nochmal. Hansch. Aufpassen jetzt. Bloß nicht jetzt so ein dummes Gegentor fressen. Folgt mal. Sehr stark. Ah, Weigel kommt nicht ran. Urban, jetzt muss er rausrücken auf Bürger zu Bürger. Jawohl, Altigan. Schade. Hätte er fast kriegen können. Jawohl, Mesenhöhler ist da. Sehr gut aufgepasst hinten von unserem neuen Goalie. Weiter Abschlag, kriegen wir nicht. War ein bisschen zu schnell. Schlüter aber, kann den Ball abfangen, bringt Ruhe rein, Egelseder. Weiter Ball Siane. Keller, jetzt muss er natürlich den Weg finden, ab der Randane. Und da ist das 1 zu 0. So muss das laufen, fünftes Saisontor, ab der Randane. Sehr gut gemacht, Keller hier sieht den Laufweg. Und spielt den hervorragend. Und dann ist die Coolness eines Abderramdane da. Und macht das 1 zu 0 für unsere Lok. 22 Minuten gespielt. Hervorragend. Wo muss das laufen? Cottbus für 2 0 gegen den BAK. Ja, wir werden wohl mit dem 1 zu 0 in die Halbzeit gehen. Aber jetzt nochmal kurz vor der Halbzeit. Eckert mit dem Freistoß. Aufpassen jetzt. Boah, Latte. Niatke hat da mal richtig einen rausgehauen. Glück für uns, Willock. Bisher sieht es sehr gut aus. Lassen wir so laufen. Wir machen das gut. Und wir hängen uns weiter bis zum Abpfiff rein. Ansonsten taktikmäßig gesehen müssen wir mal gucken da schon mal irgendwo nöder die lungs laufen alle gut lass mal weiterlaufen ich bin auch eher zufrieden mit weigel mit einer 6,8 kann man da wirklich zufrieden sein aufpassen müssen wir ein bisschen auf abu Chapka. der hängt so ein bisschen in der luft aber es ist ja noch viel viel zeit so, mesenhöhler mit dem abstoß geht komplett schief jetzt müssen wir bock ziehen alles gut keller war dran ja, Mäusewitz investiert jetzt mehr, merkt man jetzt auch. Bei uns kommt ein bisschen weniger. 65. Minute, dann würde ich jetzt den ersten Wechsel bringen. Und bringe jetzt natürlich Grimm für Weigel. Und würde jetzt oben gucken, dass ich... Abderamdane macht eigentlich ein richtig gutes Spiel. Ne? Da wird man mit Möbius uns noch ein bisschen Zeit lassen. Ich werde jetzt auch sehr bringen für... Die spielen halt alle richtig gut. Der ne? Egelseder macht ein Top-Spiel. Da bringe ich sie jetzt hier für Volkmar. Einfach, weil wir es können. Und dann lassen wir es erstmal kurz weiterlaufen. Drei Wechsel haben wir da noch. Bisher läuft alles ganz gut. So, jetzt Eiopfassen. Vielleicht abfangen. 
Und nochmal einen Nadelstich setzen, das wäre ganz gut. Abu Chapka, da muss er ran. Ah, behaltet sie hinten. 69 Minuten abfangsiert. Sehr gut. Ah, da ist keiner. Ab der Ramdane. Aber sie verschieben gut. Mesenhöhler, den musst du haben. Passt da gerne gut auf. Wir lassen nichts zu hinten und das finde ich gerade richtig gut. Mesenhöhler, super Abstoß auf Siane. Ah, der kriegt den Ball nicht mit, aber super Pass. Altigan. Schade. So, nochmal Wechsel jetzt. Wir bringen jetzt rechts, links für Abu Chapka bringen wir jetzt Rangelov. Vorne bringe ich Siane und werde Möbius noch bringen für Abderamdan, um einfach nochmal ein bisschen Druck da vorne zu machen. Vielleicht nochmal auf 2 zu 0 gehen. Bisher ist ganz gut. 10 Minuten sind es noch. Mit Nachspielzeit, denke ich mal, so 13 Minuten. Möbius, der muss er abfangen. Grimm ist da. Was macht Grimm jetzt? Hat er eine Idee? Läuft ganz nach rechts außen. Planke 2-0. So soll es laufen. 2 zu 0. Grimm, sehr gute Idee hier. Findet dann drüben keinen und dann lupft er den. Sozusagen No Look passt auf Tille und der ist mit dem Kopf da. Hart ohne Chance. 2 zu 0 für die Lok. Yes, Baby. Und noch ein paar Minuten. Mich erfreut es, dass wir hinten wirklich super stabil stehen hier in der Abwehr. Lassen überhaupt nichts zu. Und gewinnen hier mit 2 zu 0. Rückrundenstart geglückt. Sehr gut. Klasse Arbeit von jedem. Das ist doch prima. Gucken wir mal die Tabelle an. Jawohl, Platz 7. Einen nach oben gerutscht. Sehr gut. Wir sind jetzt 10 Punkte hinter Hertha 2. Es wird schwierig. ne? Es wird schwierig. Wir müssen halt gucken, dass die hier oben patzen. Aber wenn wir unseren Weg gehen, es ist okay. Wir haben in der Rückrunde auch durch meine Taktikeinstellung viel äh, einbüßen müssen. Aber bisher ist alles gut. Wesenhöhler mit weißer Weste beim Debüt. Sehr gut. Gehen wir kurz in die presse -Konfi. Und dann haben wir noch VfR Aalen. Es gab kürzlich äh, mit der Ernennung des Präsidenten Danny Brandstetter einige Veränderungen bei Lok Leipzig. Sicher macht dieser Wechsel Ihnen die Arbeit deutlich schwerer, oder? Ähm, was soll ich dazu sagen? Ich bin ganz zufrieden damit, wie es jetzt läuft. Alles gut. Sie müssen mit dem Sieg zufrieden sein. Wir sind sehr zufrieden. Was, ähm, wie bewerten Sie das Debüt von Abu Chapka? Ähm, er hat seine Sache gut gemacht. Stanley Keller hat ein großartiges Spiel gemacht. Das ist richtig. Gibt es ernsthafte Überlegen, Stanley Keller als Laie einen festen Wechsel zu machen? Ich würde den gerne behalten, aber die Kohlenfrage ist halt, die wollen 500.000, wenn wir Pech haben. Die haben wir nicht. Aber wir können ihn gucken, ob wir dann zur neuen Saison holen. Können Sie uns verraten, warum Ihre Teams meistens auf, diese, äh, auf die Art und Weise spielen, die sie spielen? Ja, weil ich möchte, dass sie so spielen. Also das ist ja auch manchmal. Fans und neutrale Beobachter haben Farid Abderamdane seit seinem jüngsten Rollenwechsel zu Recht in den höchsten Tönen gelobt. Was denken Sie darüber? Farid spielt super. Was gibt es Ihnen durch den Kopf, äh, als Carsten Teine bei Altklinik entlassen wurde? Das ist mir eigentlich egal. Jener gilt als Überraschung, allerdings im negativen Sinne. Dazu habe ich nichts zu sagen. Leute, wir sprechen hier über Lok und nicht über andere. Ganz einfach. So, Piplitscher macht es auch sehr gut. Genauso wie Müller. Warum spielt Piplitscher auf links hinten? Hallo? Das ist ein defensiver Mittelfeldspieler. Was macht ihr denn da? So, Brüks hat sehr gute Noten. So. Ja. Sieht doch gut aus. Da kann man doch drauf aufbauen. So, und jetzt haben wir natürlich noch das Spiel gegen den VfR Allen. Die Jungs stehen in der Regionalliga West und zwar auf Platz 3. Also da kommt ein richtiges Feuer dazu. Wenn wir was holen wollen in den Pokal, dann müssen wir jetzt auch hier zeigen, dass wir gewinnen können. Und wir werden die Jungs natürlich auch so weiter spielen lassen. Was ist jetzt los? Oh. 51. Was passiert hier jetzt gerade im Sekundentakt hier oder was? 45, also manchmal, da 
kann sie übertreiben, ne? So, und dann sehen wir schon Cottbus. Spitzenspiel gegen Cottbus. Da müssen wir zeigen, dass wir da sein wollen. Das ist wichtig. Das Spiel ist absolut wichtig. Da reicht auch diesmal kein 1-1 mehr. Dennis Rotenstein, den kennen wir ja alle noch, ne? Von Buckenwalde. Der hat uns ja kaputt gemacht. Aber ich entferne den jetzt von der Auswahlliste. Es ist okay. Er hat anscheinend einen Sahnetag gegen uns gehabt damals. Ansonsten alles gut. Was haben wir denn hier? Max Sauer wird äh, Meppen ist dran. An ihm, wo spielt der Max? Auf rechts. Oh, ist ein guter. Aber ich sage jetzt mal ganz ehrlich, ich möchte jetzt ehrlich gesagt nichts mehr investieren müssen. Ich bin eigentlich so sehr zufrieden mit der Mannschaft, die wir haben. Das ist eigentlich alles okay. So, Runde 6 gegen den VfR Aalen im DFL-Pokal. Es wird immer ekliger. Aber, ja, müssen wir, ne? Er sagt halt, wir sollen komplett wechseln. Das sehe ich ehrlich gesagt nicht so. Pressekonferenz. Im Vorfeld, die klicke ich jetzt kurz durch. Wieso? Ja, vier Teams haben sich, wir haben eine gute Chance. Ähm, wir haben einen vollen Terminkalender vor der Brust, aber wir können wechseln. Ähm, wir werden sehen, wie es läuft. Wie schwer wird es für sie? Wir werden uns nicht ausruhen auf unseren Lorbeeren. Das ist ganz gut, wenn wir das so sagen. Haben sie die Absicht, äh, in diesem Spiel von Anfang an anzugreifen? Ich werde offensiv spielen, davon erzähle ich dir nichts. Äh, Ricardo Grimm. Er kann Spiel entscheiden, das hat er auch im letzten Spiel gezeigt mit seinem super Pass da vorne rein. Der wird auch definitiv für Weigel heute spielen, ich möchte mir das angucken. Ansonsten Stanley Keller werde ich beobachten. Da würde ich dann Said äh, einwechseln wollen. Deswegen lassen wir Weigel heute mal zu Hause. Volkmar hat es gut gemacht, also hinten sind wir eigentlich ganz gut unterwegs. Lass Schlüter müssen wir aufpassen, habe ich dann Sürch als Unterstützung. Frank Zille ist da. Sascha Pfeffer oder Möbius, das ist jetzt die Frage. Ich möchte eigentlich doch schon gerne, dass die Jungs so weiterspielen. Abderamdane war gut unterwegs, den würde ich auch gerne weiter so laufen lassen. Ähm, Sascha Pfeffer würde ich dadurch für Möbius mitbringen, um einfach nochmal vorne ein bisschen Erfahrenheit reinzubringen. Wir werden kontrolliert nochmal auftreten, sollten wir uns erlauben können. Also denke ich mal, gehen wir so rein. Ja, und dann kommen die harten, anstrengenden Wochen. Ne? Wir glauben an unsere Chance, sicher, das hat Pfeffer gut getan, das ist gut, dass wir den mitnehmen. Ich nehme nochmal ein Schluck Käffchen. Und dann gehen wir rein hier in die Partie gegen Aalen. Rangelov ist da, kann 45 Minuten spielen. So wird es auch passieren, denke ich mal. Hat er ganz gut gemacht. Rein gehen wir ins Spiel. Hartes Tackling will er fordern, möchte ich gerne nicht. Dankeschön. Ansonsten, ich bin eigentlich zufrieden, wenn wir hier wirklich keine Fehler machen und von Anfang an gut in die Partie reinkommen, dann sollten wir hier auch ein positives Ergebnis mitnehmen. Ähm ich werde das nochmal sagen, das war ganz gut. Das motiviert Meisenhöhler und Urban, von daher... Was willst du mehr? Let's go, würde ich sagen. Wir wieder natürlich in blau und grün. Äh, blau und grün, ja, Farbenblinde lassen grüßen. Wir sind gelb und blau auf grün und haben die erste Chance. Abu Chapka mit der Ecke. Ab der Ramdane, 45 Minuten gespielt. Ab der Ramdane. Und da steht es 1 zu 0. Osman Altigan. Eine Minute gespielt. So kannst du mal starten in den Cup. Sehr gut hier, ab der Ramdane, gut aufgepasst, Wächter kommt zwar hin, aber Ramdane nimmt den Speed mit und dann super rein. Gestartet hier von da, von Altingan. Super, 1-0. Eine Minute, da lässt sich drauf aufbauen. So, Abschluss Witte. Am besten gleich abfangen das Ding. Schlüter, sehr schön. Gut, zugehört. Abu Chapka, Siane läuft in Position. Oh. Sehr gut. 
machen ein sehr gutes Spiel. Die ersten 15 Minuten gehören nur uns. Läuft bisher hervorragend. Abderamdana, Altigan, Abu Chabka, das ist stark. Die Noten folgt mir auch super. Also ich bin so froh, dass wir den gekriegt haben da hinten nochmal. Der bringt nochmal die Stabilität mit, die wir brauchen für die Rückrunde. Und vorne die Offensivpower mit Abu Chabka, das ist toll. So, Siane hält den Ball, Altigan. Jetzt lauft durch. Oh, sehr schön gespielt. Mayel kriegt den nicht mehr, Siane. Oh, der war knapp. Sehr gutes Spiel von uns. Absolut stark. Ich werde das auch so laufen lassen. Ich bin zufrieden mit euch. Weiter so, Jungs. Gleich reingehen. Also wir kontrollieren absolut die Partie. Ich muss jetzt noch ein bisschen gucken. Stanley Keller, da werden wir gleich mal reinrushen. So, just. Abu Chapka, aufpassen jetzt. Abu Chapka, stark. Das ist nie Elfmeter. Das ist absolut überragend geholt von Abu Chapka. Ah, jetzt geht man natürlich leichtfertig diesen Ball her. Urban. Regelseder, Keller. Oh, Keller. Oh, ein Mesenöler. Das darf dem Keller aber nicht passieren. Ich hoffe, das war das letzte Mal. Damit kann er auf jeden Fall gleich mal aufhören, solche Bälle zu spielen. Ja, das erste Mal geklärt, das zweite Mal geklärt. Und Siane absolut stark. So, 60. Minute. Werde ich auf jeden Fall jetzt mal den Wechsel bringen. Bringe jetzt Said für Keller. Ähm, würde jetzt vorne so gut wie nichts verändern eigentlich. Obwohl ich Siane, der geht halt auf dem Krebsfleisch. Da tut man weg. Abu Chapka sieht noch ganz gut aus. Hinten Egels, Eger und Vollmer. Da ist jetzt die Frage, die machen beide ein Topspiel, ne? Der Egels Eder, der braucht halt die Pause. Wir haben Cottbus halt vor der Brust. Es ist schwierig jetzt. Okay, pass auf. Ich mache das jetzt so. Ich lasse Schlüter durchziehen. Der ist eigentlich gut unterwegs noch. Wir bringen Silk für Volkmar und wir bringen Weber für Egels Eder. Und ich hoffe, dass das jetzt kein böses Erwachen gibt. Dann kann ich vorne da nochmal reagieren. Eventuell mit ähm, Pfeffer. Oh, Silk. Da geht es genau. Das ist das Problem. Hat aber gut noch gemacht. Das will ich, so ein Scheiß will ich nicht sehen. Das ist richtig, richtig schlimm. So, 75. Minute. Bringen wir jetzt nochmal Pfeffer gleich. Heckmann, aufpassen jetzt. Urban, muss er dran. Said, läuft gut mit. Müssen wir haben. Weber, Urban. Zille, sehr gut. Zille, komm, macht das 2-0. Okay, Zille lässt sich raustreiben. Just macht das gut. Ab der Ramdane. So, das war auch das letzte Mal von Abderamdane. Da bringe ich jetzt Pfeffer. Und dann sind wir eigentlich durch mit unseren Wechseln und hoffen jetzt, dass wir hier das Ding über die Zeit schauen. Wir sind eigentlich spielbestimmt. Die Null steht bisher, das ist sehr gut. Altigan. Jawohl, wir stehen, wir machen hier gut zu. Natürlich fehlt es jetzt hier drüben, das verstehe ich gerade nicht, warum Altigan da nicht ist. Urban muss er rausdrücken, Weber aufpassen jetzt. Mesenhöhler, sehr gut. Oh, ich dachte, da war er noch dran. Aber das sind halt Schüsse aus der Distanz. Von daher, die werden uns weniger gefährlich. Jetzt vielleicht nochmal das 2-0 setzen. Said. Aufpassen jetzt hinten. Schlüter geht da gut zurück mit. Oh, oh. Oh, Mesenhöhler. Altigan, sehr gut aufgepasst. Fünf Minuten Nachspielzeit. Korb ist verletzt. So, jetzt wir nochmal. Ball bitte nicht herschenken. Schlüter, Altigan. Wir haben wieder den Ball hergeschenkt. Jetzt bloß nicht in den letzten Minuten hier oder letzten Sekunden hier noch das Gegentor fressen. Urban, sehr stark. Schlüter, Abu Chabka, Ball halten. Ein paar Sekunden noch. Pepper, mach's, 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 mach's. 2-0. Sehr stark. Boom. Pfeffers Einwechslung, absolut stark. Zille wäre auch noch blank gewesen, aber den hat er sich einfach verdient. Der Sascha. Wir ziehen eine Runde weiter. Absolut Top-Spiel. Ich bin sehr zufrieden, wie wir uns verkaufen. 
zurzeit jetzt die Rückrunde startet richtig gut. Erfurt ist weiter, Berliner AK weiter gegen Schweinfurt. Cottbus fliegt raus gegen die Kickers Offenbach. Da werden sie auf jeden Fall gallig sein im nächsten Spiel. Bayern 2 weiter, 2 zu 5. Die sind richtig gut, ne? Werder 2 weiter, Auerbach weiter und Memmingen gegen Lübeck. Okay, das sieht doch schon mal gar nicht schlecht aus. Wir werden jetzt natürlich gleich gucken, wie es weiter abgeht. Hier schicke ich wieder unseren gerg -Code. Ich spreche nicht immer mit allen. Hier 67k gibt es nochmal für uns. Das ist mega. Altigan war super unterwegs. Auch das war stark. Die Chancen hat er sehr gut vorbereitet, hat natürlich auch ein Tor gemacht, aber die Chancen waren gut. Dann haben wir Cottbus und Greifswalder FC vor der Brust nächste Woche. Also wenig Pause, aber da müssen wir jetzt durch. Ne? Das ist nun mal einfach so. So, Überraschungen bleiben aus. Wir gucken natürlich noch die Pokalauslosung an. Da ist sie. Let's go. Wir gehen rein und natürlich automatische Ziehungen. Die letzten vier Partien werden gezogen. Mal gucken, wen wir kriegen. Memmingen, finde ich geil. Auerbach, oha. Jetzt wird es schwierig. Erfurt gegen Offenbach. Eieiei. Bayern oder Werder. Lok Leipzig, FC Bayern 2. Alter Schwede. Das ist natürlich ein Brett. Der Favorit. Wir kriegen den Favoriten, wo man sagt, dass die hier der Meinung sind, dass wir gewinnen. Also das Bayern München ist der Favorit auf den äh, DFL-Pokal. Ja, wenn wir den wollen, müssen wir da natürlich auch durch. Ne? Das ist ganz klar. Bayern München 2, auswärts natürlich auch noch. Was willst du mehr? Ne? Ihr Lieben, dann gucken wir kurz mal, wann das alles passiert und stattfindet. Und zwar sind wir jetzt hier. Da haben wir sie. Am 8.3. nach dem BFC-Spiel. Oh. Und danach Hertha BSC 2. Eieiei, das sind, das wären harte Wochen. Bis dahin müssen wir einiges holen. Cottbus, Greifswald, Luckenwalde, da haben wir eine Rache auf jeden Fall offen. Ne? Da wollen wir uns auf jeden Fall wieder das Ding egalisieren. Dann haben wir Babelsberg und dann haben wir auch noch das Derby gegen Chemie. Also, es ist auf jeden Fall actionreich. Vielleicht schaffen wir es ja und klapsen da oben mit dran rum. Wäre ganz cool eigentlich. Ihr Lieben, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bis zum nächsten Mal, euer Erik.